Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2022 Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan Tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya Inilah Injil Suci menurut Lukas Bab 7 ayat 24 sampai 30 Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari. Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus. Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah. Tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi. Benar. Dan aku berkata kepadamu. bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini, Lukas bab 7 ayat 24-30, memuji Yohanes Pembaptis. Ia mengakui Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi, dan bahkan lebih dari seorang nabi. Jelas sekali bahwa Tuhan Yesus mengambil sikap yang menguntungkan Yohanes Pembaptis. Tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis, dan bagi masyarakat saat itu, Yohanes Pembaptis adalah tokoh terbesar zaman itu. Tuhan Yesus pun mengakuinya, dengan alasan bahwa Yohanes Pembaptis memperkenalkan juru selamat dan kerajaan Allah. Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa, betapun besar Yohanes Pembaptis, tetapi ia tidak diberikan pengetahuan tentang Allah, karena yang terkecil di dalam kerajaan Allah, tetap lebih besar daripada dia, ayat 26. Seperti Yohanes Pembaptis, kita dipanggil untuk mewartakan Tuhan. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang karya keselamatan Allah. Kita perlu belajar dari Tuhan Yesus sendiri, yaitu menerima sesama kita, mengakui kelebihan yang dimiliki sesama kita. Marilah berdoa, Tuhan, ajarilah dan kuatkan aku untuk tekun dan setia melaksanakan tugas dan panggilanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel